আরও একটি নতুন পর্বে নতুন আশার আলো নিয়ে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চোখ আর দৃষ্টির সুস্থতা নিয়ে আর টিভির আয়োজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক চোখ নামের আলোর বাতিঘর যে কটি বিশেষ উপাদানের মাধ্যমে আলোর সরবরাহের কাজটি করে থাকে তার মধ্যে রেটিনা অন্যতম এই রেটিনা নানাভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং সঠিক সময়ে তার চিকিৎসা না হলে এটি কিন্তু যে কোনো সময় আমাদের দৃষ্টিকে স্থায়ীভাবে বিনষ্ট করে দিতে পারে আর এই প্রাসঙ্গিকভাবে আজ আমরা আলোচনা করব চোখের রেটিনার রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের মাঝে স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে রয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে স্যার আপনি তো জানেন যে আমরা প্রতি পর্বেই আসলে আলোচনা করে থাকি চোখের বিভিন্ন ধরনের অসুখ তার প্রতিকার নিয়ে চিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজকে স্যার আমরা আলোচনা করব চোখের রেটিনার রোগ নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা নিয়ে আপনার কাছে স্যার রোগ चोखर सब चेतर अंश चोखर मध्य आलो प्रवेश कर मीडिया कर्निया लैंस विट्रिया भेद कर রেটিনাতে পরে এবং রেটিনার পরার পরে সেটির মাধ্যমে অপটিক নার্ভ হয়ে ব্রেনে চলে গিয়ে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে এই কারণেই রেটিনা হচ্ছে চোখের সবচেয়ে সংবেদনশীল একটি অঙ্গ এবং এটি ছাড়া চোখ কখনো ক্রিয়াশীল থাকে না আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সেন্টারে যে সাদা অংশ সেটি হচ্ছে আসলে অপটিক নার্ভ আর তার ব্লাড ভেসেলস মানে রক্ত নালীগুলো দেখতে পাচ্ছি যারা রেটিনাকে রক্ত সাপ্লাই করে এবং এটি একটি রেটিনা পার্ট যে সেন্টার অংশ এটাকে আমরা বলি রেটিনার কেন্দ্র বা মেকুলা এটিতেই মূলত আলো পড়লে আমরা সে দেখতে পাই আলো পড়ার পরে বা বা প্রতিবিম্বটা পড়ার পরে আমরা আসলে দেখতে পাই সেই দেখার অনুভূতিটা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চলে গেলে আমরা দেখতে পাই মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে আলো সব মিডিয়াগুলোকে ভেদ করে কর্নিয়া ল্যান্স এবং ভিটাসকে ভেদ করে রেটিনায় গিয়ে পড়েছে তারপরে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি হয় ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে বলেন আসলে রেটিনা চোখের কোন অংশটি এবং কি কি কাজ করে থাকে স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব চোখের রেটিনায় সাধারণত কি কি ধরনের রোগ হয়ে থাকে চোখের রেটিনায় শরীরের যাবতীয় রোগগুলো রেটিনাকে আক্রান্ত করে আচ্ছা যেমন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার বিভিন্ন ধরনের প্রদাহজনিত রোগ যেটাকে আমরা বাদ বলে থাকি এছাড়া ইনফেকশাস ডিজিজ যেমন টিবি টিউবার কুলোসিস এছাড়া কিছু অটো ইউনিয়ন ডিজিজ আছে সার্কোডোসিস বা আরও কিছু ডিজিজ আছে অ্যাসিলি সিস্টেমিক লুপ আছে রেটোম্যাটাস আছে এরা বাতও করে আবার চোখের রেটিনাকেও আক্রান্ত করতে পারে তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেশারের কারণে রেটিনা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে ধন্যবাদ স্যার তো ডায়াবেটিসের কারণে আসলে কি কি সমস্যা হয়ে থাকে যদি একটু বলতেন ডায়াবেটিস আসলে একটি মারাত্মক রোগ এটি প্রথমে কিডনি এবং চোখের রেটিনাকে প্রথমে আক্রান্ত করে থাকে যেহেতু হয়তো মাইক্রোভেসেলস মাইক্রো এনজিওপ্যাথি বলি বা মাইক্রোভেসেলসগুলোকে আক্রান্ত করলে করলে এর চোখের রেটিনাটা আক্রান্ত হয় এবং ডায়াবেটিসজনিত কারণে চোখের রেটিনায় সাধারণত রক্তক্ষরণ হয় এবং চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সে অংশে পানি জমে এছাড়া বিভিন্ন সময় রক্ত নালীগুলো ভঙ্গুর রক্ত নালীর সৃষ্টি হয় সেই ভঙ্গুর রক্ত নালীগুলো বাস্ট হয়ে বা সেগুলো ফেটে গিয়ে চোখের ভিচ্ছাসে রক্তক্ষরণ করে এবং তার ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তির ঝাপসা হয়ে থাকে এই এই কন্ডিশনগুলোকে আমরা দুভাগে ভাগ করি মূলত একটি বিনাইন কন্ডিশন তুলনামূলক বিনাইন কন্ডিশন বা তুলনামূলক ভালো সেটাকে বলি নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আরেকটাকে বলে থাকি হচ্ছে প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এটি তো নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে সাধারণত চোখের রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয় এবং সাথে চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম সেটাকে বলি হচ্ছে মেকুলা মেকুলাতে সে সময় পানি জমে এবং পানি জমতে পারে আর এটাকে বলি মেকুলার ইডিমা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্টারে তার কিছুটা ধূসর যে হয়ে গেছে সেন্টারে সেটি আসলে মূলত পানি জমার ফলে পানি জমার ফলে এটি রেটিনাতে নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ফলে ভেসেলসগুলোর লিকিং বেড়ে গিয়ে এই এটি মূলত হয়েছে এছাড়া তার চারপাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা লাল লাল জিনিসগুলো যেগুলো আসলে রেটিনাতে হ্যামোরেজ বা রক্তক্ষরণ হয়েছে রেটিনার ভিতরে 
এটি নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আমরা দেখতে পাচ্ছি রেটিনাতে মেকুলাতে রেটিনা মেকুলাতে দেখেছেন পানি জমেছে যে কুচুরি গুলো দেখতে পাচ্ছে সেগুলো আসলে মূলত পানি জমার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এটাকে বলি মেকুলার এডিমা এটি হচ্ছে প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির একটি ছবি আমরা যেটা বলছি ভঙ্গুর রক্তনালী ওই যে অ্যাবনর্মাল ভেসেলস লিখা আছে এই যে ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো এগুলো খুব ফ্রেজাইল ভেসেলস ফ্রেজাইল মানে হচ্ছে ভঙ্গুর এবং সেই ভঙ্গুরগুলো রক্তনালীগুলো ফেটে যায় ফেটে গিয়ে ভিট্রাসে রক্তক্ষরণ করতে পারে এছাড়া এই ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো ওগুলো প্লোরিফারেশান বা এগুলো বেড়ে গিয়ে একটি পাতলা পদ্মার মতো সৃষ্টি করে অনেক সময় রেটিনাকে সামনের দিকে নিয়ে আসে এবং অনেক সময় রেটিনাকে ছিঁড়েও ফেলে দেখতে পাচ্ছি যে ভিট্রাস হ্যামোরেজেও হয়েছে আবার রেটিনাল হ্যামোরেজেও হয়েছে এবং চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সেটিকে আক্রান্ত করেছে মেকুলাকে এ কারণ ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো প্লোরিফারেশান হয়ে ম্যামলিন সৃষ্টি করে যে রেটিনাল ডিটাসমেন্ট করে রেটিনাকে সামনের দিকে নিয়ে আসে সেটির একটি চিত্র এটিকে আমরা ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাসমেন্ট বলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিটাসমেন্ট তার মেকুলাকে কি টান দিয়ে সামনে নিয়ে এসছে এবং এর ফলে রোগী দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনি বলছিলেন ডিজিজ প্রসেসটার কথা যে প্রোলিফারেটিভ এন্ড নন প্রোলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি তো একজন রোগী যিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত উনি সাধারণত কি কি ধরনের উপসর্গ ওনার কাছে প্রকাশ পায় বা একজন রোগী কিভাবে বুঝবে যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন এটি যদি একটু বলতে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি রোগী সাধারণত বলে চোখে দেখেন দেখছে না ডায়াবেটিস যাদের সাধারণত এটি একটি কমপ্লেন চোখে দেখছেন অনেক সময় যে সব প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি তাদের ক্ষেত্রে যখন রক্তক্ষরণ হয় ভিট্রাসে তারা বলে চোখের সামনে লাল লাল কি যেন ভাসছে চোখের সামনে কি যেন কালো কালো কি যেন ভাসছে এটি বলে আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে কমপ্লেন করে থাকে যে চোখে কম দেখছে দেখছে এটির দুটি কারণ একটি হচ্ছে রক্তক্ষরণ আর একটি হচ্ছে চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সেই অংশে যদি পানি জমে যায় বা মেকুলার এডিমার সৃষ্টি হয় তখনই রোগী কম দেখে মূলত কম দেখাটাই আসলে চোখের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির একটি উপসর্গ আচ্ছা তার মানে এটা কি হঠাৎ করে আসলে সে কম দেখা শুরু করে হঠাৎ করেই কম দেখে আসলে ধন্যবাদ স্যার আপনি বলছিলেন উপসর্গের কথা কিভাবে রোগটি আসলে চোখ চোখের হচ্ছে এই বিষয়টি আপনি বলছিলেন স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হলে সেই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিটা একটু জটিল ধরনের আর যেটা নন প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি তাতে সাধারণত আমরা এটি মোটামুটি অতটা জটিল না তারপরও যদি চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে মেকুলাতে যদি পানি জমে বা মেকুলার ইডিম হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করি অনেক সময় ফোকাল লেজার বা লেজার দিয়েও চিকিৎসা করে থাকি আচ্ছা আর প্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির ক্ষেত্রে সেটি একটু জটিল কারণ অনেক সময় ভিট্রাসে যদি রক্তক্ষরণ হয় সে ভিট্রাসের রক্তক্ষরণ যদি নির্দিষ্ট সময় পরে যদি না যায় বা রিজলভ হয়ে না যায় তখন আমরা সাধারণত অপারেশান করে থাকি অপারেশান করে রক্তটাকে ক্লিয়ার করে দিলে রোগী দেখতে পায় এছাড়া যদি প্লোরিফারেশান যদি চোখের রেটিনাকে মেকুলাকে বা চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সে তাকে যদি আক্রান্ত করে সামনের দিকে নিয়ে আসে বা মেকুলার ডিটাসমেন্ট হয় সেক্ষেত্রেও রোগী কম দেখতে পারে সেটাইও আমরা অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিট্রাস হ্যামোরেজ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলাম ভঙ্গুর রক্তনালী ফেটে গিয়ে ভিট্রাস যে রক্তক্ষরণ করেছে তার ফলে না দেখাটা সেটাকে আমরা ভিট্রাসটাকে আমরা ক্লিয়ার করছি অত্যাধুনিক কনস্টলেশন মেশিনের সাহায্যে তারও ছবি দেওয়া আছে সে কীভাবে করছে এখানে ছবিতে দেখানো আছে হ্যামোরেজটাকে আমরা মেশিনের সাহায্যে ক্লিয়ার করছি ক্লোরিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথে ভঙ্গুর রক্তনালীগুলো যেন রিগ্রেস হয়ে যায় বা চলে যায় সে কারণে আমরা সাধারণত লেজার করে থাকি লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা রেটিনার অক্সিজেন ডিমান্ডটা কমিয়ে দিয়ে দিলে তার ক্লোরিফারেশন বা ভঙ্গুর রক্তনালীর সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতাটা কমে যায় এবং প্রবণতাটা কমে গেলে ভঙ্গুর রক্তনালীও কমে আসে এবং সে যেগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে সেগুলো রিগ্রেস হয়ে যায় বা চলে যায় আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারলাম ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি সম্পর্কে স্যার আপনি একটু আগে বলছিলেন যে চোখে আরেকটি আমাদের সিস্টেমিক ডিজিজ অ্যাফেক্ট করে সেটি হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন তো চোখের রেটিনে আসলে কি কি ধরনের সমস্যা করে থাকে হাইপার টেনশন যদি একটু বলতেন হ্যাঁ উচ্চ রক্তচাপ জনিত চোখের রেটিনার সমস্যা আসলে একটি কঠিন সমস্যা এটি বিভিন্ন ধরনের উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে 
উচ্চ রক্তচাপ জনিত প্রথম যে সমস্যাটাকে সেটাকে আমরা বলি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বা উচ্চ রক্তচাপ জনিত রেটিনোপ্যাথি রেটিনার রোগের তে আক্রান্ত করে সেটা আমরা চারটি ভাগে ভাগ করে থাকি গ্রেড 1 গ্রেড 2 গ্রেড 3 গ্রেড 4 গ্রেড 4 টা তুই এবং 4 টা একটু খারাপ এই গ্রেড 2 যেটিকে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন যখন উচ্চ রক্তচাপ যখন খুব বেশি থাকে 220 বা 100 120 এর এর উপরে থাকে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি একটি বিআরবি এর ছবি এবং সেন্টারে দেখতে পাচ্ছেন যে ধূসর বর্ণের যে অংশটা সেটি আসলে মেকুলার ইডিমারি মানে ছবি এবং এটা আমরা সাধারণত ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি এটি সিআরবি ও সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পুরো রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সেই অংশটা ধূসর বর্ণের হয়ে গেছে তার মানে রক্তক্ষরণ প্লাস মানে মেকুলার ইডিমা দুটো হয়েছে এটি এটি এটিও সাধারণত আমরা অনেক ক্ষেত্রে লেজারও করে থাকি অনেক ক্ষেত্রে ইনজেকশন দিয়ে তার চিকিৎসা করে থাকি এটি আমরা বিআরবি ও বা সিআরবি এর ক্ষেত্রে চোখের মেকুলাতে যে পানি জমে থাকে কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে মেকুলার ইডিমা তারই একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি কুটুরি যে অংশগুলো সেগুলোই হচ্ছে মূলত রেটিনার মধ্যে পানি পানি জমেছে এছাড়া আরেকটি দেখা যাচ্ছে রেটিনার নিচে কিছুটা পানি জমেছে সাব রেটিনার ফ্লুইড বলি আমরা রেটিনার নিচে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারছিলাম রেটিনার রোগ সম্পর্কে রেটিনার রোগ এবং রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা আরো জানব কিন্তু সময় হয়ে গেছে একটু ছোট্ট বিরতি ফিরব বিরতি শেষে দর্শক চোখে রেটিনার রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আজকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট চোখের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডক্টর কৌশিক চৌধুরী স্যার আলোচনার পরবর্তী অংশে ফিরবার আগে নিচে সংক্ষিপ্ত সময় বিরতি সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে স্বাগত সবাইকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে রেটিনার সমস্যা এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আজকের আলোচনায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাবার আগে শুনছিলাম রেটিনাল ডিটাচমেন্টের কি কি ধরনের উপসর্গ আছে বা এটি কিভাবে হয় এই বিষয়টি সম্পর্কে স্যার ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে রেটিনাল ডিটাচমেন্টের চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে কিনা এবং এর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আপনার কাছে একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো অবশ্যই ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের রেটিনাল ডিটাচমেন্টের চিকিৎসা রয়েছে এবং আপনার কিছুক্ষণ আগে আমরা আলাপ করছিলাম আমাদের সব অত্যাধুনিক জিনিস যন্ত্র এবং জিনিস রয়েছে যেগুলোর ফলে আমরা রেটিনাল ডিটাচমেন্টে রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করি যেমন আমাদের এটি নির্ণয় করার জন্য কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি রয়েছে এছাড়া বিএস স্ক্যান রয়েছে এছাড়া রেটিনাল এটা ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপ এবং কনস্টলেশন মেশিন রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এই রেটিনার ডিটাচমেন্ট রোগের শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে তার নিরাময় করে থাকি ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দরভাবে জানতে পারলাম এবং এটি খুবই আসলে আশা ব্যঞ্জক যে ঢাকা আইকেয়ার হসপিটালে রেটিনার সকল ধরনের অসুখের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা রয়েছে স্যার ফিরে আসবো একটি অন্য প্রসঙ্গে বার্ধক্যজনিত কারণেও কি আসলে রেটিনা আক্রান্ত হয় হ্যাঁ বার্ধক্যজনিত কারণে রেটিনা আক্রান্ত হয় যেটিকে আমরা বলি এ আর এম ডি দ্যাট ইস হচ্ছে এইজ রিলেটেড মেকুলার ডিজেনারেশন বা এটা বার্ধক্যজনিত কারণে এ আর এম ডি সাধারণত দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে ড্রাই এ আর এম ডি আরেকটি হচ্ছে ওয়েট এ আর এম ডি বা ভেজা এ আর এম ডি বলি আসলে মূলত ভেজা না আসলে মূলত রক্তক্ষরণ হলে তাহলে সেটিকে আমরা বলি ওয়েট এ আর এম ডি মূলত এ আর এম ডি হলে সাধারণত চোখের যে অংশটাকে দিয়ে আমরা দেখি সেটি হচ্ছে মেকুলা সেই মেকুলাই মূলত আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এই মেকুলা আক্রান্ত হওয়ার ফলে ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে আসে বা চোখের দৃষ্টিশক্তি দেখতে পায় না এটি মূলত চোখের যে মেকুলা বা আছে তার পেছনে কিছু ড্রুসেন নামে কিছু পদার্থ জন্মে সেই ড্রুসেনটা ধীরে ধীরে চোখের যে মেকুলা আছে তার সবচেয়ে নিচের লেয়ার যেটা রেটিনা পিগমেন্ট এপিথেলিয়াম বলি তাকে মূলত তার কার্যক্ষমতা হ্রাস করে তাকে অ্যাট্রোপি করে ফেলে বা শুকিয়ে ফেলে এই কারণে সে কম দেখে এটি ড্রাই এয়ার এম ডিতে হয় অনেক সময় এই ড্রাই এয়ার এম ডিটাই অনেক সময় ওয়েট এয়ার এম ডিতে চলে যায় বা বা রক্তক্ষরণ হয় কিভাবে হয় এই যে ড্রাই এয়ার এম ডিটা অনেক পাতলা হতে হতে চোখের যে রেটিনা পিগমেন্ট এপিথেলিয়ামের পেছনের যে লেয়ারটা করেট সেই করেট থেকে ব্লাড ভেসেলস অনেক সময় রেটিনার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে রক্তক্ষরণ 
ধরনের সৃষ্টি করে সেটিকে আমরা বলি ওয়েট এআরএমডি বা সিএনবিএম বলি মানে করডাল নিউ ভাস্কুলারাইজেশন এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছি ড্রুসেন জমা হয় যে চোখের মেকুলার পিছনে যে সাদা সাদা যে পদার্থগুলো দেখতে পাচ্ছে এগুলো আসলে ড্রুসেন্সে এই ড্রুসেন্সগুলোই মূলত রেটিনা পিগমেন্ট এপিথেলিয়ামকে ক্ষয় করে এবং সেটিকে অ্যাট্রোপিট করে তার চোখের দৃষ্টিশক্তি আর নষ্ট করে দেয় এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোখের যে অংশটা দিয়ে দেখে সে অংশের কিছুটা রক্তক্ষরণের সৃষ্টি হয়েছে সিএনবিএম আমরা বলি যে চোখের সেটি আসলে মূলত ওই যে করডাল নিউ ভাস্কলাইজেশন নতুন ভঙ্গুর রক্তনালী যেটা করয়েড থেকে উঠে এসে ওই জায়গাটাতে রক্তক্ষরণের সৃষ্টি করে এটিকে সিএনবিএম বলি কিছুক্ষণ আগে ওয়েট আর এমডি বা ভেজা এয়ার এমডি এটি আসলে একটি খারাপ কন্ডিশন কারণ এটি চিকিৎসা না করলে ধীরে চোখের দৃষ্টিশক্তি দ্রুতই নষ্ট হয়ে যায় ধন্যবাদ স্যার আমরা এআরএমডি চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো এআরএমডি চিকিৎসা মূলত আমরা ড্রাই এআরএমডি তার আসলে মূলত কোনো চিকিৎসা আমরা করি না তারপরও এখন বলা হয়ে থাকে কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ট্যাবলেট আমরা দিই যেন এই ড্রাই এআরএমডিটা প্রগ্রেস প্রগ্রেশনটা কিছুটা ধীরগতিতে হয় তাহলে রোগীর তাহলে রোগীর অন্তত ড্যামেজটা বেশি হয় না সে কারণে আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ট্যাবলেট দিয়ে থাকি এছাড়া ওয়েট এআরএমডি যেটা বলছি সেটির চিকিৎসা আমরা করে থাকি সেটি আমরা সাধারণত ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে চোখের ভিত্রে আছে যে ইঞ্জেকশান আছে ইঞ্জেকশান দিস অ্যাভাস্টিন অথবা লুসেন্টিস অথবা আইলিয়া অনেক ক্ষেত্রে এখন নতুন নিওয়া ড্রাগ আসছে যদিও বা আমাদের দেশে আসেনি ব্লোলোসোজিম্যাপ এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা করে থাকি ইঞ্জেকশান দিলে ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে এ আর এম ডি সম্পর্কে স্যার প্রথমেই আপনি বলছিলেন যে চোখের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ বা সিস্টেমিক বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লেমেশনের কারণে রেটিনা আক্রান্ত হতে পারে সেই ইনফ্লেমেশনগুলো কি এবং এর কারণগুলো সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই শুধু প্রদাহজনিত কারণগুলো কি চোখের প্রদাহজনিত কারণে দুটি একটি হচ্ছে নন ইনফেকশাস কজ যেমন সার্কোডোসিস আছে ভিকে এইচে আবার বিভিন্ন ধরনের অটো ইমিউন যে ডিজিস আছে যেমন সিস্টেমিক লুপাস ইরেক্টোম্যাটোস আছে যেগুলো অ্যাসিলি আমরা বলি এগুলো চোখে প্রদাহজনিত রোগের সৃষ্টি করবে সেই প্রদাহজনিত রোগ চোখের করেটকেও আক্রান্ত করতে পারে চোখের রেটিনাকেও আক্রান্ত করতে পারে এবং চোখের সামনের দিকে যে সিলারি বডি আছে যেটিও করেডের পার্ট সেটিকেও আক্রান্ত করতে পারে এছাড়া চোখে ইনফেকশাস কজের মধ্যে যেটা হচ্ছে টিউবার কুলোসিস টিবি বাংলাদেশ এই রিজিয়নে এই সাবকন্টিনেন্ট বা এই উপমহাদেশের টিবি একটি চোখের প্রদাহজনিত রোগের একটি বড় কারণ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ধরনের টক্সোপ্লাজমোসিস টক্সোকেরিয়াসিস এছাড়া যেহেতু এইচআইভি এখন একটি কনসার্নিং ইস্যু বা উদ্বেগজনক একটি ইস্যু এইচআইভি যেটাকে এইডস বলি আমরা সেই এইডসের কারণেও চোখে বিভিন্ন সাইটোমেগালো ভাইরাস রেটিনাইটিস বলি আমরা তারপর রেটিনাল নেক্রোসিস এগুলো হয়ে থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটি আসলে চোখের প্রদয়ের ফলে চোখের সামনের দিকে যে অংশটা আইরিশ এবং তার আইরিশটা সে আক্রান্ত হচ্ছে আমরা চারপাশে দেখতে পাচ্ছি আইরিশে চারপাশে যে ব্লাড ভেসেসগুলো খুব ডাইলেটেড হয়ে গেছে কি চোখের পিছনের অংশ দেখতে পাচ্ছেন যে রেটিনার পেছনে কিছু হলুদ হলুদ জিনিস জমেছে সেই হলুদ হলুদ জিনিসগুলো মূলত করয়েডে আক্রান্ত হওয়ার একটি লক্ষণ এবং করয়েডটা সামনে করয়েডে যে জিনিসগুলো আক্রান্ত হচ্ছে রেটিনাকেও আক্রান্ত করেছে এটিকে এটি মূলত করেডাইটিস বলি আমরা এটিকে এবং এই করেডাইটিস সাথে রেটিনাইটিসও আছে করেডের সামনে এমন সেটি প্রদাহ করয়েড এবং রেটিনা প্রদাহ এটাও সেম দেখতে পাচ্ছেন যে করয়েডটা আক্রান্ত হয়েছে হলুদ হলুদ যে অংশগুলো এগুলো করয়েডকে আক্রান্ত করার এই ছবি এবং সাথে রেটিনো অনেকাংশে আক্রান্ত হয়েছে রেটিনো করয়েডাইটিস আমরা বলে থাকি ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর করে আমরা জেনে নিলাম যে কি কি কারণে আসলে কি কি প্রদাহজনিত কারণে আসলে রেটিনা আক্রান্ত হয় এর চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাইব এবং ছোট্ট করে জানতে চাইব এর প্রতিকার সম্পর্কে প্রদাহজনিত
চোখের যে রেটিনার রোগ বা চোখের যে রোগ এটির কারণটা কি যদি ইনফেকশাস কজ হয় তাহলে ইনফেকশনের কারণটা আমাদের জানতে হবে সেটি টিবেরি ফলে হতে পারে টক্সোপ্লাজমাসের ফলে হতে পারে আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করতে পারে বা চোখকে আক্রান্ত করতে পারে সেসব ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে আমরা চোখের যেন ফাদার প্রদয়ের কারণে যেন ফাদার ড্যামেজ না হয় আরও যেন ড্যামেজ না হয় সে কারণে আমরা অ্যাস্টেরয়েড ইনজেকশান দিয়ে থাকি একই এটি একটি এইভাবেই চিকিৎসা করে থাকে অ্যাস্টেরয়েড ইনজেকশান অ্যাস্টেরয়েড ট্যাবলেট অ্যাস্টেরয়েড ইনজেকশান অ্যাস্টেরয়েড ড্রপও দিয়ে থাকে এছাড়া আর যদি অটোনিয়ম যেগুলো বলছে অটোনিয়ম যেগুলো প্রদাহজনিত কারণ ছাড়া নন ইনফেকশাস সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অ্যাস্টেরয়েড দিই তাই অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিমেটাবোলাইটস এগুলো দিয়ে এটি চিকিৎসা করে থাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রোগ এবং এর লক্ষণ এবং এর চিকিৎসা এবং প্রতিকার সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা আজকে জানতে পারলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি পরিবারকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট চোখের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কৌশিক চৌধুরী স্যারের কাছে এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম দৃষ্টি সচল রাখতে রেটিনার নানাবিধ সমস্যা এবং তার চিকিৎসা নিয়ে আশা করছি এই আলোচনা থেকে আপনারা যারা রেটিনার সমস্যায় আক্রান্ত রয়েছেন তারা এর প্রতিকার নিয়ে খানিকটা হলেও ধারণা পেয়েছেন আর তাই চোখের যে কোনো সমস্যা দেখা দেওয়া মাত্রই দ্রুত একজন সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন নিজে সুস্থ থাকবে এবং অন্যদের সুস্থ থাকতে সহযোগিতা করবেন এ আহ্বান আর প্রত্যাশা নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে চোখের অন্য কোনো সমস্যা এবং তার পরামর্শ নিয়ে তবে যেতে যেতে পরামর্শ একটি আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.